今年は iPhone 買います。どうもこんにちは、こうきです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。さて、えっ、ー、と今日はね。まあ、簡単にというか、まあ、あのちょっと短い動画になってしまうんですけど、まあ、ちょっとお届けしていこうかなと思います。で、えー、まあ今回の、ね、トピックは、まあ、タイトルにも書いてある通り、今年は、ね、iPhone を買うことにしました。無印、Pro、ProMax ってあるんですけど、えー、とどれを買うのか、どういうスペックにするのかってことを紹介しつつ、えー、あとカラーとかですね、もう紹介しつつ、あと僕がなんでその機種を選んだのかについても話していこうかなと思います。結構予約というか注文殺到してて、まあ、下手したら1ヶ月以上待ちになってきてる機種とかもあるので、まあね、やっぱ今回すごいなと改めてね、感じましたね。まあ、それではね、早速始めていこうと思います。それではね、早速やっていこうと思うんですけど、まあ実際ね、えー、っと、まず僕が、じゃ何買うのかっていう、無印か、えー、っと、プロか、プロマックスか、で、えー、まあこの3個で、まあ迷ってたっていう感じなんですけど、まあ僕のはね、えー、っと、この以前の前の動画でもね、えっ、ー、と、最後の方に言ってたと思うんですけど、今回は僕は iPhone 15 Pro を、まあ、買うことにね、しました。で、なんでプロなのかっていうところなんですけど、まあ、結構ね、迷いました。ちょっと無印は、えっ、ー、と、無印のね、普通の iPhone 15はちょっと最初から上場外というか、僕が欲しいものではなかったので、まあ、悩みどころとしては正直プロかプロマックスかっていうところだったんですけど、まあ、皆さんどっちですかね。結構僕、動画、いろんな人を見てると、結構プロマックスの方がいいよっていう人もたくさんいたので、まあ、僕、正直、プロマックスもいいかなと思ったんですけど、僕は今回、プロにしました。まあ、なんでね、えっ、ー、と、プロにしたかっていうと、まあ、正直、今ね、メインのね、スマホ、ギャラクシー Z フォールド4を使ってるんですけど、まあ、その、メインを変えるか変えないかっていう話はちょっと次回のね、えっ、ー、と、動画にしたいんですけど、まあ、ちょっとこれがあるせいっていうか、これがあるので、まあ、正直、そんな大きいのはいらないし、まあ、言うてカメラ性能、もうそこまで変わらないので、まあ、持ち運びやすい。ちょっと、あの、画面の、プロマックスだとね、ちょっと,ちょっとだけ画面大きくなってしまうので、まあ、今回はね、えー、とプロにしようかなっていう、思ったところですね。まあ、なんでね、えー、無印の iPhone じゃなくてプロにしたのかっていうところなんですけど、まあ、スタンスになったところが一番正直、でかいなっていうところが正直僕の中ではあって、まあ、使ってみたいなっていう欲が一番出たところだったので、今回ね、プロにしたっていうところでもあります。で、その他の機能だと、まあ、正直そのに、あと、差はないかなと思うんですけど、やっぱアクションボタンですね。アクションボタンを、まあ、どういう感じで使えるのかっていうことも試してみたかったですし、まあ、なんといってもやっぱ<笑>、ここはね、無印とプロの共通ポイントになってくるんですけど、まあ、USB-C ってところですよね。まあ、やっと、iPhone、僕が持ってる MacBook、iPad、あとね、僕が持ってる iMac とかもそうなんですけど、まあ、全部ね、USB-C で統一できたので、まあ、やっとですね、まあ、今後のね、そういうデバイス間の共有か、共有ね、関係とかも考えると、やっぱ USB-C になってよかったなっていうふうに感じて、プラス、まあ、USB-C 最初の iPhone というところでやっぱ欲しかったっていうところも正直ありました。これがね、えっと、主な理由にはなってくるんですけど、で、えっと、今回ね、僕が、えっと、予約した、注文した、えっと、スペックを軽く紹介します。で、僕が今回ち、えっと、注文したのが iPhone ね、15の Pro。で、えっと、色ですね。色は、まあ、ブラックかナ、ナチュラルかっていう二択だったんですけど、まあ、今回はね、やっぱチタン性の魅力を感じたいなっていうところで、えー、多分ナチュラルにしました。ナチュラルを選びました。で、ギガ数ですね。ギガ数が128、512、あと 1T かな。あともう一個あったかな。わかんないけど、この三つがあったと思うんですけど、僕はいつも、この携帯とかね、スマホを買うときは、最小構成、最小ギガ数のものをストレージでは選んでて、まあね、その写真とか動画っていうのは全部僕クラウド保存なんで、そこまで食わないんですよ。で、アプリも、あんま僕ゲームやんないので<笑>、そこまで食わないなっていうところで、いつも最初構成のものを選んでます。っていうことで僕は今回128にしました。で、保証の面とかは僕は一応、あの、入ってます。<笑>一応入っておいて、まあ、トータルの、何だったかな、10、17万、16万9800円。もうそんなにいかないかな、それぐらいの。まあね、結構、まあ安く、安くはないんですけど、<笑>まあ安く収まった方かなと。思いますあと今回予約が始まった日、9月15日だったんですけど、9時からかな、えー、と予約が始まりますってなってたんですけど、その時ですね、僕もいろいろと考えてて、プラス仕事もあって結構出遅れたんですね、注,注文するの。で、17日のね、えーと、夜に注文をしたんですけど、ちょっとその時驚いて、iPhone がここまで待つって思ってなかったんですよ。なんで争奪戦に出遅れたって形に正直なってしまいました。なんで僕の手元に,がと手元に、ね、届くのが下手したら10月下旬。下手したら11月上旬。<笑>あ、ここまで iPhone 待つことあんだっていうぐらい,ぐらいね、今回ちょっとやってしまったなーってところでしたね
、皆さんもね、どうだったでしょうかこの争奪戦、勝ち取りましたかまあ、もしかしたら中にもね、当日、アップルストア行って受け取りますという人もいるかなと思うんですけど、まあ、皆さんもどうだったでしょうかまあね、その辺も教えてもらえたら嬉しいですし、まあ、皆さん、あの、どんな、えっ、ー、と、買う人は、まあ、予約注文した人は、どういうスペックの、どういう色の、どういうあ無印かプロかプロマックスかっていうのを教えてもらえたらちょっと僕もね嬉しいなと思いますのでまあぜひねそこもコメントなので教えてもらえたら嬉しいですで今日はねこんな感じで終わっちゃうんですけどまあこれ次回以降ですね次回以降はえっ、ー、とそういう予告になっちゃうんですけどこの Galaxy Z Fold 4と iPhone の2台2個を持つことになっちゃうのでどっちをメインにするかっていう話だったりとかまあ、この Z, Z フォールドと iPhone の、まあ、ちょっとした違いみたいなものを話しながら、今後僕,僕がね、どっちをメインに使っていこうかっていうところも話していこうかなと思っておりますので、ぜひね、えっ、ー、と、見たい、見てみたいという方がいたら、ぜひチャンネル登録などしてもらえたら本当に嬉しいです。はい、というわけでね、今日も最後まで動画見てくださって本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。コウケでした。バイバイ。